上课后，我叫陈玉吉玉树公差，朵拉班长，他不知道。周学文班长，你在搞什么东西啊？精神涣散，散漫，现在连新兵都会报备了，你都不会。我要不要叫个新兵出来教你怎么报备？干部到底怎么当的？不要当了嘛，就当新兵算了、啊。如果现在上级来督导，不是挖洞给我跳，还是给朵拉跳？阿、啊、荣啊宋白，过来一下。是。询问。是。快去把人找回来。是。杨晴，过来交给你。你怎么可以在部队面前说干部不是呢？要教也要私底下教啊。是，我知道了。你现在是练新兵练不够，准备换练干部了吗？报告副校长，没有。这两堂课你很反常哦，以后多注意点。是。你为什么会知道他们的事？因为那天我刚好在引战啊。宋牌，啊，你跟我一样，都是从两栖调过来的。天堂路我不怕。但这次，我真的怕了。你带我两期，我可以叫你学长吗？当然可以啊。学长，你可以帮我一个忙吗？不要。学长，拜托啦，帮我一个忙好不好？你可以帮我演苦肉计吗？我这样帮你的话。到时候被长官约谈怎么办？如果真的你帮我被长官约谈，那所有的后果都由我自己来承担。拜托了，学长，我一个忙啦。好啦，你要我怎么帮？我希望你在上课的时候电我、电报我，而且要让朵拉看到，可以吗？当着全连的面垫你，这样好吗？好，很好。而且你要垫我垫的越大力越好，像皮卡丘那样子，用十万伏特的电力垫我。啊，对了，可以连垫我两堂课吗？皮笑，我真的是疯了才会帮你。好了，那就这么说定了。谢学长，没事。事情的经过就是这样，我绝对没有乱说、啊。好，那我知道了。切记这件事情不能传出去。回去吧。班长，你有什么事？以前是已读不回，现在是直接删掉。离开。永远不放弃。王鑫，干嘛躲那么吓人哦
？做亏心事啊？没有啊，怎么亏心事？你干嘛吓一跳嘞？哪有？过来。干嘛了？姐不说话。做什么话、啊？给我过来。来哪里？来啦。来哪里啦？笑。我走，走过去。干嘛啦？老高，你跟朵拉班长在司令台说了些什么啊？又没有说什么。你要我跟全连的班上说吗？闭、欸、上你那个死老鼠嘴哦！放开你的臭手！偷偷优惠，今天白日底下到底要优什么惠？白痴哦！老高啊，老高，你口口声声一直躲拉来躲拉去的，一直在那边叫叫叫，还自己私底下约会，你叫师傅怎么不去怀疑啊？啊？你你都看到了？是没有了，不过你不说实话，以为是大嘴巴的个性，可能全脸都会知道。我跟你讲，跟你讲，嗯，是他要我锻炼我这个体魄，就私事而已啊。在部队只有公事，怎么可能会有私事嘞？啊，我就去请教他，怎么样可以变得跟学员班长一样啊？那么矜持？呸！学员班长那是大只了，你要怎么变得矜持啊？啊？嘿，不对哦，你的意思是说，朵拉班长喜欢学问那种型的？怎么可能？学员班长那么心机鬼？嗯。嗯，干嘛啦？我瞎猜的啦，你要什么事？想要强健体魄？师傅有办法。怎么办法？照着我们的工作去。干嘛啦？去练武功啊！练什么武功？就是武功嘛。志强，最近带病压力会不会很大？报告副老长，不会啊，我觉得都还蛮顺利的，而且我们的课程。也都如期上的差不多，反倒是副道长，最近连长不在，还要麻烦你亲自面对营部。很好啦。对了，学问呢？他最近表现不好吗？依你们的交情，应该不至于在公开场合对他这么严厉吧？副道长，我认为他没有做好，所以我才想要找个机会，好好的给他警惕。公归公，私归私，我会再找机会向他解释。如果是这样就好了。对了，今天在我的心情热车箱有收到封信，你先看一下吧还骂人没技巧，配合周班一对吧。迎战画谋周献策，为求芳心受教好。他说你跟学员班长是一对吧？你应该看得懂字面上的意思吧？是啊，我应该看懂。为求芳心受教好，谁的芳心啊？是现场的女性、女兵，还是凤仪、杨晴？该不会是朵拉吧？是朵拉。我希望身为排长的你，不要因为职务之便去协助一些奇奇怪怪的事。这一封信。是匿名检控，我不知道事情的真实性如何，但是我想问个清楚。报告副老长，是我糊涂了。这不是“糊涂”两个字就可以带过的。学文想要取得朵拉的好感，应该用正确的方式，用计啊，我觉得不太光明磊落。而且身为军官的你，竟然也成为帮凶。是，我知道了
可爱你们三个的表现，只能用两个字形容：懒散啊！什么样子啊？有什么好解释的？三宝嘛，你老宝，啊你呢？健宝。还有你，那你一看就是一九九吃到饱了。哇！<笑>大哥，你是了解我的，我不懒，我只是有点想睡。如果今天换作是打电玩看南瓜鼠的话，我告诉你，我一拿冠军。嗯，大哥，你是了解我的，我也不懒，我只有深度近视。哎、欸，那个标本那么小哎、欸，我怎么看得清楚？但是，如果那个标本换成学问班的照片，我一定蛮棒。你心肠真狠毒啊！大哥，你是了解我的，我更不懒，我只是爱吃了一点。你爱吃。你不是爱吃啊？你看就是脏啊！脏！我要去洗澡。这不是洗澡不洗澡的问题啊！啊，大哥都知道你们各个身怀绝技，那结果怎么还是这么差嘞？啊！大哥决定帮你们三个人特训。等一下，大哥，你算哪根葱？凭什么特训我们？你又不是执行班长。对啊，哎，少啰嗦，少废话。林国亮已经对你们彻底的死心了。国亮是对是我死心吧？哈哈哈哈哈！嘘，嘘，嘘，嘘，嘘，嘘，我现在跟你讲，你最好不要在林国亮面前提到姓名。了不了解？了不了解？你不明白？你不明白？你不明白，讲话，哈，大哥，他好像快没气了。啊啊啊啊！你白痴，你在干嘛？你在白痴，坐那么近干嘛？滚！对不起啦。太会吓死。大哥是对的。动。刚差点被判诛罚。嘿嘿嘿嘿，是啊，错。哈哈哈哈哈！这包袋袂歹啊，哦，胖虎哥，啊，你后尾来去加加提两斤仔来啦，吼。哎哎，好，好，再见啊。谢谢大家。来来，阿姐阿姐。还是无闲哦。没啦。啊。来，林飞。都是阵啊吼，哎哎，袂食袂困的啊！我来甲妈祖婆吼，外杯啊求一个签，你帮我看卖。好。第七签哦，分开袂出正分明，不输进退门前，订婚应该由天注定，合乎清洁万事成。嘿嘿。讲暗茶白泡酒，嗯，啊，这是什么意思啊？白泡酒就是死人鬼啦，死人鬼想要出头，但是拄到小人，伊就无法多出头。所以这支签若要求做生意是无介好呢。啊、这不是问事业啦，我是要问婚姻。哦，婚姻啦。啊！若婚姻都无共哦，婚姻这支签算袂歹，你看，分开袂出正分明，不输进退门前，等意思讲唔免阁问啊啦。婚已经开过牛啊，已经出来，这表示讲姻缘吼咧浮啊啦。嘿，啊这姻缘拢是天注定啦，吼，啊就只要两个人来合乎安尼吼，真紧。啊，即嘛问题就是，因无法度合合啊。啊，所以我甲你讲，伊即有小人啊，啊有小人当然有阻碍嘛，所以你嘛唔免烦恼遐尔济啦
，你有法无分开月出正分明，写甲遐清楚，啊，月出当时十个啦，十个月中啊，过度消失啦。真诶也假啦！你莫传成恁查某囝诶，啊你凊彩讲讲诶。诶诶诶，拜托诶，好，我甲阮查某囝急速差遐济哩。啊你若毋相信我，你去问别人。无啦，我毋是即个意思啦。真知影，我心内着急着急啦。好啦，免急免急，饮茶。我甲你讲，我甲你挂保证，真紧一面都补啊。哦。来，饮茶饮茶。那我们家签是作主呢。哎，你们来了。副总长好。老总好。哎，坐坐坐。谢谢副总。刚指挥部决定啊，要进行负重行军，好让这些新兵体会行军的感受啊。我还记得负重行军，一直都是陆战队里面最辛苦，但是也最有趣的一项。除了可以磨练自己的体能、意志，也可以增进大家的感情。而且我记得那时候，每天晚上的星空都好漂亮。不过，现在因为战略考量因素，对于行军也做了很多调整。我是觉得。是时候可以验收一下这些新兵操练的成果。如果顺利达成，便可以增加他们的自信心。不过这些行军啊，对体能要求比较高，所以救护车还有其他准备，千万不要忘记了。还有，新兵之中体能比较差的人，也请两排送排特别注意一下。另外，除了行军，我们是不是应该准备一些惊喜给他们呢？这是当然的，这可是我们陆战队光荣的传统。我相信这些新兵一定会非常喜欢这份惊喜。今天的电话马上就过来了。走了，我没事啊，不用担心我。过了就过了。我是谁？龙泉寂寞的老周嘛。这点打击算不了什么。学长，我问你哦。嗯。一个资深的教育班长，是为什么会弄不清楚隔天需要多少器材啊？嗯，也许有时候会算错吧，或者他怕执行官会改变上课的方式。嗯，那又是为什么派兵出公差会不知道要向执行人员报备？好啦，你今天怎么了？怎么一直问这类的问题啊？学长，最后我想问的是，你为什么要先送牌于不义？在说什么？我怎么听都听不太懂。学长，其实我不是木头人，我明白你对我的心意。一直以来，其实我很欣赏你，你是一名很优秀的军人。刚从两期回来，又很有上进心，真的大可不必用这样的方式来测试我。我们都明白要遵守两性营规
。说真的，我本来想说一切慢慢来，顺其自然。但我真的没有想到，你今天居然会用这样的方式。算了啦，我想说的是，我更在乎的是真诚以待。朵拉，其实我只是想让你知道我对你的感觉。学长，我会忘掉今天所有的不愉快，因为上帝认为谎言跟虚假都不是属于你的。龙泉今天的太阳比昨天更加的温暖。北营区的天空比昨天更加蔚蓝。嗯，多拉，你在说什么？我我听不太懂。我知道你听不懂。总而言之，我希望明天可以看到全新的你。学长，不用尴尬啦，我们就跟往常一样上课就可以了。我希望明天开始可以看到全新的你。嗯。他是这么说的。难道你做的还不够好吗？宋牌，我做的好不好，你应该是最清楚的。我想，整个连上的人，应该也都是有目共睹吧。我知道，他有一个网友叫做三重萧敬腾，他是一个很文青的人，所以跟朵拉很聊得来。那朵拉还要跟你说什么？呃，上帝都认为谎言和虚假都不属于你的。北营的天空比昨天未来。哎呀，真的是听不懂。我也听不懂他在说什么。不过话说回来，哎，他怎么会知道？我们两个到底聊了什么？对呀、啊，他怎么会完全知道我们说了什么，而且连一个细节都没有漏掉？我严重的怀疑是那个叶素娥。子不语，怪力乱神。我不会忘记要揣测。你可不可以不要讲文言文？唉，我这个戏之前的两场就准备领通告费杀青了。接下来的路，我真的不知道该怎么办。唉，在龙泉等通告的日子好难熬啊！我看你心情还不错啊，还有时间在那边瞎扯。你该不会又想要再拉我进一次坑吧？啊，宋派，呃，不，学长，我知道错了，但我也知道除了你。我拉谁的话也听不进去，所以就拜托你，再帮我跳一次坑。嗯、好了，我就再为你跳一次，不过不要我跳下去之后直接把我活埋了。不会，谢谢学长。哎，老班长，宋派好。好
有事吗？其实我今天是授权的，请过而来的。哦。徐文他拜托我，有戏给你看的事情。我真的深感抱歉，宋海，你的道歉我收到了，谢谢。而且在我事先知道之后，我就知道你们只是在演戏而已。所以，我今天是希望可以得到你的谅解，也希望你可以谅解学文。宋海。我说我收到了，没事啦。不好意思认识我，因为我自己很清楚，身为干部，本来就应该知道什么事情该做，什么事情不该做。但是我今天有一件事情必须要跟你说，周学文他真的很喜欢你，不然他不会。知道，而且我也跟学长说了，请他从明天开始做全新的自己。真的吗？对啊，宋海。其实我不是一个记仇记恨的人，但我是一个敢爱敢恨的人。我说不爱就不爱，还烦请宋牌回去跟周班长说一声。哎呦，平常心就好了。我都已经说没事了，学长在那边纠结什么？况且人跟人之间相处不就是这样吗？不是喜欢就是讨厌。学长他喜欢我，我也很开心啊。而且我也不讨厌他。只是我觉得生活当中应该少一点心机，多一点关心。反正不是喜欢就讨厌，我也不喜欢讨厌的人啊。我大概了解的，虽然还是有点不懂，不过没关系，我会转交给学问，反正三不转路转嘛，人不转心转。宋牌，你忙吧，那我先走啊。好。沟通。我曼丽。啊，我曼丽，早。早。我曼丽。啊。给你。是，想说谢谢你上次帮我、啊。我回家之后，我爸妈对我的态度明显有变。哎呦，那小意思啊。不过这么多双，我记得迎战没有卖啊。哦，我放假的时候特别去买的，想说一次买多双一点，就不用天天洗了。而且上次把握卖的不错，算小钱啊。谢谢你。要我帮你吗？哦，不用了，这是我请市长分内的工作。倒是你应该赶快去集合了吧，小心被骂。好，那我先过去了。哎。
在干嘛？你在学我？我在学你。<笑>我在这新袜子啊，很舒服哎、欸，像气垫一样。气<笑>垫？要不要来一双？我要。我没有说要给你，毛怪。要什么要什么？远远就听到你们在讲话，还聊天呢、啊。大家都在整理大背包了，在干嘛？包班长，我们在试新袜子。这是谁的袜子？我的。都你一个人的。我曼丽，你蜈蚣啊？准备那么多干嘛？因为我懒得洗袜子。你一个女孩子哎，我们有送洗的合约厂商，累积那么多臭袜子干嘛？要熏死所有人啊！莫名其怪，毛怪二号。别忘了，班长还睡在大寝。报告是。干嘛？毛怪一号。那个靶场有迎战吗？没有。干嘛、啊？一脸惊恐。那我很饿，怎么办？是我的问题吗？你自己三餐不会吃饱一点啊？我很容易饿，有什么办法？毛怪。你现在进化成大食怪啊，毛病特多哎！所有人注意，班长在这边再提醒各位一次，不准给我偷带零食。嗯、尤其是你，小子，我会特别检查你的大背包。是班长。所有人注意，赶快整理好自己的大背包。整理好的，把大背包放到床前就定位，明白吗？明白。所有人继续动作。他真的很敏感。怎么那么多袜子啊？哦，没有啊，就何宽亮送我的。何宽亮送你的？不，黄将军的行情很好呢。没有啦，是因为我之前帮他忙，他就买这袜子，谢谢我啦。哦，是哦，有说嘛？对哦。哎，我跟你讲，这袜子真的很舒服啦。试穿看看，到时候行军的时候你就谢谢我。这个我穿得下吗？可以啦。穿着跑步搞不会跌倒啊？不可能。啊，你就跌倒了啊。可是跟不一样，要厚。所有人注意到这边，待会东西整理完以后，我到连接场集合，有没有问题？没有。开始动作。师傅用心良苦，这是唯一叫醒你的方式啊！跪下回啦，赶快整理啦！等下害我们，等下行军变慢，你就知道。我已经改善了很多，好不好？告诉你，是不是不想跟你姑娘讲话才过来这边？嗯，我跟我兄弟之间的感情情比金坚，你懂个屁！这时候。幼婷的心中才发现，国良才是他的最爱。众里寻旅数尽千百度，蓦然回首，国良却在灯火阑珊处。你是来搞啥不啦？
。我一直在帮你们两个制造气氛一下、啊，干嘛？这个臭不要脸的花果山水帘东西把给他搞！哎、欸，你人身攻击哦，搞完整理啦。四眼田鸡孙悟空。啊哈！电击孙悟空，笑嘞！烧尽，烧尽。光亮，啊，防护面具到左边了，要在右边才对。调一下，笨。哎、欸，各位，东西整理好，赶快下楼。光信，电风扇按电灯交给你关。好。董龙，水壶不是这样放的啦。小心！这一次行军，除了要全副武装之外，指挥部特别帮各位申请了救世大背包，就是为了要让大家体验负重训练。原本我们新训行军是没有负重训练这一项，但指挥部希望各位进到部队。马上就可以衔接上部队的强度，所以特别让各位体验一下，了不了解？请小心。还有，因为靶场没有养鸡场，不方便管理各位的手机，所以禁止带手机。如果有人想要讲电话，靶场有提供公共电话，明白吗？李真，吴道长好，小心。请小心，这是三天两夜的一地训练，往返将以行军的方式进行。训练的目的，在达成生活不怕苦，训练不怕难。行军的途中，由上级下达状况演练，请各位务必听从口令，指示动作。还有，请各位弟兄姐妹们注意自身安全。如果身体有任何不适，请立即反应。有没有问题？没有。请小心。副营长已经在大门口等了大家，他会跟着各位上靶场。请大家打起精神来，完毕，请小心。
小心！有人忠诚。起步，走。